Muito boas tardes. Quero cumprimentar de uma forma muito especial o Dr. Francisco Pinto Balsemão, que é o fundador do meu partido e tem sido, ao longo de todos estes anos, uma figura central, agregadora e mobilizadora de todos os social-democratas. Tenho a certeza que se hoje tivéssemos de escolher alguém que melhor representasse a nossa união, a nossa coesão, não precisaríamos de ir à procura de uma formalidade, encontraríamos no Dr. Francisco Pinto Balsemão esse elemento de carne e osso que tem estado sempre presente connosco, sempre a recordar-nos as nossas raízes, mas ao mesmo tempo a lembrar-nos como precisamos de nos renovar olhando o futuro sem deixar de ser social-democratas. Um abraço muito grande. Quero cumprimentar todos os que fazem parte das nossas listas, nomeadamente aqui por Lisboa, dos dois partidos, aqueles que têm simplesmente responsabilidades locais, distritais ou nacionais, todos os que acharam que valia a pena estar neste momento em que praticamente fechamos a campanha extraordinária que realizámos ao longo das últimas semanas. Eu e o Dr. Paulo Portas tivemos quatro anos no Governo a lutar todos os dias para que o Governo não falhasse aos portugueses e para que Portugal não falhasse na sua missão de fechar o resgate financeiro e poder recuperar a sua liberdade e a sua autonomia. Nestes quatro anos sofremos, portanto, muito com os portugueses para que tudo desse certo. Não foi fácil para os portugueses e não foi fácil para nós. Mas creio que é nas maiores adversidades que nós conseguimos forjar as melhores alianças, os melhores compromissos e fazê-los durar de maneira a que nos possamos unir cada vez mais e oferecer para todos os portugueses uma perspectiva de futuro ainda mais esperançosa, ainda mais significante para um estatuto de justiça social como é aquele que todos ambicionamos na política poder alcançar. Por isso posso dizer que hoje o país também está mais unido e mais coeso do que estava em 2011. E a coligação que suportou o Governo, a maioria no Parlamento, está hoje também mais coesa e pode propor-se aos portugueses aquilo que outros têm muita dificuldade em fazer. Um caminho com uma estratégia bem determinada, um caminho seguro, que dará aos portugueses a estabilidade e a confiança de que precisam para fazer o que falta, e o que falta fazer ainda é preciso fazer com tanta ou mais ambição do que ficou feito nestes quatro anos. Hoje já não é dia de falar de tudo o que falámos nesta campanha. O Paulo agradeceu, em nome dos dois, a tantos e tantos que tornaram esta campanha possível. Eu quero apenas dirigir um agradecimento a todos os portugueses. Nós, nestes anos, procurámos ser determinados. Sabíamos o que precisávamos de alcançar. Quando ontem um jornalista me perguntou quando é que começámos a acreditar que poderíamos ganhar. Eu lembrava-me 
que vários anos deste mandato, a única coisa com que me preocupava, não era com as eleições, era poder dizer aos portugueses que não tínhamos falhado no objetivo de fechar o memorando, agradecer à Troika e, sobretudo, dispensá-la do futuro dos portugueses. E nesses três anos não pensámos em mais nada a não ser em chegar ao fim e cumprir aquilo que era essencial para os portugueses. Deixámos muita coisa por fazer e não fizemos tudo bem. E se voltássemos atrás, talvez fizéssemos várias coisas de outra maneira e desafiássemos o tempo para fazer coisas que não fizemos. Não estamos muito satisfeitinhos por termos chegado ao fim destes quatro anos. Estamos muito mobilizados e cheios de força para fazer os próximos quatro, que ainda há muito, muito por fazer. Mas há uma coisa que é preciso trazer para esta decisão que os portugueses vão tomar no domingo, que é uma clareza cristalina quanto ao que pode acontecer no dia a seguir às eleições. E é nessa dimensão que me quero concentrar aqui agora. Tem-se discutido muito sobre quem é que deverá governar o país. A minha resposta pode parecer demasiado simples, mas creio é a mais verdadeira. Deve governar quem ganhar as eleições. Seria mesmo muito estranho que não fosse assim. O CDS e o PSD coligaram-se para dar aos portugueses a faculdade de poderem escolher um governo entre partidos que se entendem. Provaram-no estes quatro anos. Fomos a primeira coligação desde 1974 que chegou ao fim do seu mandato. Foi a primeira vez em Portugal que uma coligação fez os quatro anos de governo. Se nos conseguimos entender nestes quatro anos e prometemos aos portugueses que a nossa coligação é para governar Portugal nos próximos quatro, haverá algum português que tenha dúvidas sobre o que faremos com os deputados que eles nos vierem a eleger no domingo? Eu acho que não. Todos os portugueses sabem que os deputados que o PSD e o CDS elegerem nas listas desta coligação estarão no Parlamento a apoiar o Governo que a coligação deverá formar se ganhar as eleições. E eu acredito que vamos ganhar estas eleições. Mas... Mas é evidente, eu e o Dr. Paulo Portas não andámos durante a campanha eleitoral a falar de cenários eleitorais. Mas há uma coisa que os dois respeitamos muito, que é o resultado da escolha dos portugueses. Eu não gostaria que os portugueses descobrissem segunda-feira que alguns partidos que perderam as eleições se preparassem para formar o Governo que nas eleições os portugueses não escolheram. É por isso muito importante ouvir aquilo que todos os responsáveis partidários e políticos afirmam aos portugueses. Do nosso lado, a escolha que os portugueses podem fazer é muito simples. Nós estaremos nos próximos quatro anos como estivemos nestes quatro anos últimos. 
disponíveis para dialogar, para chegar a compromissos com todos aqueles que sabem pôr as diferenças partidárias e ideológicas de lado para pôr à frente o interesse de Portugal. Foi isso que fizemos quatro anos. O facto de termos uma maioria no Parlamento nunca nos impediu de procurar um acordo de concertação social como fizemos e de propor ao maior partido da oposição como fizemos acordos de regime para reformas importantes que são transversais aos portugueses. A reforma do IRS propusemos la Pena que o Partido Socialista, que no Parlamento se comprometeu a viabilizar essa reforma, tenha mudado de opinião quando mudou de líder. Mas aí quem mudou foi o Partido Socialista com o IRC. Eu disse IRS, foi com o IRC. Mas nós propusemos também fazer a reforma da Segurança Social. Infelizmente, o maior partido da oposição não esteve disponível antes das eleições para a fazer. Espero que esteja no dia a seguir às eleições. Nós cá estaremos sempre com a mesma atitude. E a nossa atitude é de construção de soluções e de compromissos para o nosso país. Mas na campanha ficou muito claro que há quem não tenha o mesmo espírito. E há quem tenha dito abertamente que se esta coligação não tiver a maioria no Parlamento, o orçamento não passará, o programa do Governo não passará e, portanto, aquilo que teremos é crise política, instabilidade económica, retrocesso social. Eu acho sinceramente, que seria uma dor de alma, depois de tudo o que fizemos estes anos, do esforço enorme, dos sacrifícios que todo o país fez, desperdiçar os próximos anos com a crise política e com a crise económica. Nós podemos, nós podemos, porque está ao nosso alcance, usar os próximos quatro anos para poder crescer ainda mais, criar ainda mais emprego, tornar o nosso país um país com menos injustiças sociais e económicas, ter um crescimento ao serviço do maior número de portugueses. Isso hoje está plenamente ao nosso alcance, porque haveremos de desperdiçar a oportunidade de usar todos os resultados que alcançamos e as nossas energias para o futuro para andar à procura de governos que não se entendem quando temos um governo que se entende, que funciona e que entrega aos portugueses os resultados que são precisos. Digo, portanto, é preciso ir votar. É preciso ir escolher. Como disse Francisco Pinto Balsemão e bem, quem não vai votar e não escolhe, põe-se de lado de todo o processo político no seu país. É preciso ir votar e é preciso ir votar por Portugal. A minha convicção é que os portugueses não quererão aventuras, insegurança e crise política. E se o não querem, então a minha confiança no sentido de voto e na escolha dos portugueses é muito grande. Significa que os portugueses nos escolherão nos próximos quatro anos para dar não apenas estabilidade a Portugal, mas também progresso económico, social e político aos portugueses. Tenho dito, tenho dito noutras ocasiões 
que aqueles que não sabem o que querem acabam fatalmente a surpreender-se com aquilo que não desejavam encontrar. Nós temos um rumo e uma estratégia. Seguimos-la e ela provou que estava certa. Aqueles que nestes anos andaram a prometer o fatalismo de que não conseguiríamos sair da crise económica, que não teríamos nenhuma possibilidade se não a de negociar outro resgate. Todos esses, hoje, esqueceram-se rapidamente das suas profecias e continuam a profetizar e a dizer que nós não conseguimos dominar a dívida, que nós não conseguimos dominar o déficit, enfim, que nós não conseguimos resolver todos os problemas que eles nos deixaram. Ao fim de quatro anos, no entanto, o que se passa é o oposto, como ficou comprovado pelo INE e pelo Banco de Portugal, a nossa dívida pública está a descer e está a descer há vários trimestres e chegará ao final deste ano com um valor muito inferior ao de 2014. Mas chegaremos também ao final deste ano pela primeira vez, desde que Portugal integrou a moeda única, o euro, com um déficit abaixo de 3%. Quem o admitiu pela primeira vez com clareza foi hoje mesmo a UTAL, a Unidade Técnica de Apoio ao Parlamento, que em apreciação à execução orçamental de agosto veio dizer, afinal, à margem dentro do orçamento para acomodar eventuais desvios até ao final do ano. Quer isto dizer, afinal é possível, até ao final do ano, Portugal ter menos de 3% de déficit público. Aonde estão aqueles que citam sempre os relatórios da UTAU, hoje que esse relatório foi apresentado? Nós fizemos até mais do que isso. Nós conseguimos que nestes anos os serviços públicos na área da saúde, na área da educação, na área social, se vissem reforçados nos seus meios e nos seus orçamentos. Pagámos as dívidas que estavam em atraso. Até nos adiantámos a pagar os empréstimos que os outros pediram ao Fundo Monetário Internacional. Nós não demos estes quatro anos por mal empregos. Nós conseguimos dizer aos portugueses que a escolha que fizeram há quatro anos provou que era certa. E aqueles que nestes quatro anos andaram a profetizar o caos em Portugal, hoje devem andar bem envergonhados de perceberem que não tinham razão. E, em particular, quando olhamos para outros países e olhamos para países europeus que foram nesse canto de sereia, percebemos bem o que aconteceu. E ainda hoje, os portugueses retêm na sua memória a imagem bem impressiva de pessoas que se acumulavam em filas de espera durante horas, para ver se conseguiam levantar as suas pensões, o adiantamento sobre as suas pensões em caixas multibanco que podiam não ter o dinheiro necessário para dispensar aos cidadãos gregos. Como, como é dura a realidade quando falha a responsabilidade política. Deixem-me dizer-lhes, nós podemos ter falhado em muitas coisas, mas não falhamos no que era mais importante. E se não falhamos no mais importante, o natural é que os portugueses se sintam à vontade para apoiar o que deu certo e não queiram premiar 
o que deu errado em 2011 e o que deu errado em muitos anos que antecederam 2011. Agora, agora, o que é preciso, como disse há pouco, é ir votar. Ir votar e escolher o que queremos para o futuro. Não tenham dúvidas. Eu estou muito convicto que os portugueses não deixarão dúvidas sobre o caminho que vão escolher para Portugal. Confiei sempre nos portugueses e confio hoje na escolha que vão fazer. Eu e Paulo Portas estamos, por isso, ao fim desta campanha, muito serenos e muito tranquilos. Ninguém nos vê a fazer ameaças ao país. Pelo contrário, nós cá estaremos para continuar a construir um futuro para Portugal nos termos que os portugueses escolherem. Mas eu espero que escolham uma maioria para Portugal. Viva Portugal!